வெல்கம் டு ஸ்கை லைஃப் ரெசிபிஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எக்க வச்சு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி செய்ய போகிறோம் அது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் அதை செய்கிறக்காக அஞ்சு முட்டையை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒன்று ஒன்றா உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போது எல்லா முட்டையும் உடச்சி ஊற்றுனக்கப்புறம் இது நல்லா கரண்டியோ அல்லது ஸ்பூனோ இல்லை இந்த மாதிரி வீட்டு இருந்தால் கூட நீங்கள் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா கலந்தக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் கவிச்ச வாசம் அடிக்கும் அதனால் நம்ம அரை டீஸ்பூன் நுணுக்கின மிளகு சேர்த்திக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு இந்த வாசம் பிடிக்காது அதனால் இதில் சேர்த்திக்கிட்டோம்னா இந்த வாசம் இருக்காது சேர்த்திக்கிட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ கலக்கினக்கப்புறம் இதை வேக வைக்கிறக்காக ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் நான் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எந்த இதில் வேணால் வேக வச்சுக்கலாம் இதை நான் இன்றைக்கி இட்லி போசியில் வேக வைக்க போகிறேன் ம் இப்போ வேக வைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி நான் இட்லி போசியில் பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது டிஃபன் பாக்ஸ் மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நமக்கு ரெசிபி ஒழுங்காக வராது அதனால் ரொம்ப கம்மியாகவே தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சின்ன சின்ன பபிள்ஸ் வந்து தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம முட்டையை ஊற்றி வச்சுருக்க அந்த டிஃபன் பாக்ஸை இதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் பாத்திரத்தோட ஓரத்தை தொடாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வேக விட்டுடலாம் இப்போ எனக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்து வெளியே வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஆற விட்டுருங்க அப்போ தான் நமக்கு கமுத்துனா சூப்பராக வரும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆனக்கப்புறம் பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்ட்டு இதை நம்ம இப்போ கட் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க இது நமக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணால் கட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் சின்ன சின்ன பாக்ஸ் பாக்ஸ் ஷேப்பாக கட் பண்ணிக்க போகிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு கட் பண்ணுறக்கு எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக வருது பாருங்கள் எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி பாக்ஸ் பாக்ஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணுறக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க கத்தி வச்சாலே வெட்டுறதே தெரியல ஈஸியாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக போகுது இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சக்கப்புறம் இதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பவுலில் கால் கப் பார்த்திங்கன்னா சோள மாவு அதாவது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்திக்கிறேன் அப்புறம் கால் கப் மைதா மாவு அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் நுணுக்கின மிளகு ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி முட்டையில் மிளகு போட்டிருக்கோம் அதனால் இதில் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இதில் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி ஒரு கரண்டி வச்சு எந்த கட்டி இல்லாத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் எந்த கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு நல்லா 
நல்லா கலந்தக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த முட்டையை இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த டைமில் பார்த்து கலக்கணும் இல்லைன்னா முட்டை கட் ஆயிரும் பார்த்து கலக்கியாச்சு இதில் நாம் இப்போது தேவைக்கேற்ப உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணக்கப்புறம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க திருப்பி இந்த கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சு ஊற விட்டுருங்க இப்போது பொரிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம முட்டையை ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கோங்க கேப் விட்டு கேப் விட்டு போடணும் இல்லைன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டிடும் அப்போ நமக்கு சூப்பராக வராது அதனால் கேப் விட்டு கேப் விட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்ட்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் எனக்கு சூப்பராக வந்திருக்குங்க இது ஒரு பவுலில் சேர்த்திக்கலாம் இதே மாதிரி இது இருக்க முட்டையை எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டாச்சு இதுக்கு நாம் இன்றைக்கி கிரேவி செய்ய போகிறோம் கிரேவி செய்கிறக்காக ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சப்பாத்தி செய்ய போகிறேன் இதுக்கு இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு எண்ணெய் நல்லா சூடானக்கப்புறம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அப்புறம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பல் பூண்டண்ணா சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கா அதை சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ஒரு பீஸ் இஞ்சி நல்லா சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சது இஞ்சியும் பூண்டும் நல்லா கலந்த எண்ணெயில் கலக்கும் போது நல்ல ஒரு வாசம் வரும் அது வரைக்கும் இதை நல்லா கலறி விட்டுருங்க இந்த டைமில் நம்ம கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா ரொம்ப கருகிடும் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா ஸ்மெல் வந்தக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்லா ஓரத்துலையில் நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா ஸ்மெல்லும் வருது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இதில் போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வேகிற வரைக்கும் நல்லா கலறி விட்டுக்கோங்க இந்த ரெசிபிக்கு வெங்காயம் ரொம்ப தேவை எண்ணெயும் ரொம்ப செலவாகும் பட் இந்த ரெசிபி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அப்பப்போ நல்லா கலறி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வெந்துருச்சு 
இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு வெங்காயத்துக்கு ஒன்றரை தக்காளி இல்லைன்னா ரெண்டு தக்காளி நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி நான் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்தி விட்டுங்கங்க இது தக்காளி வேகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் சிம்லே வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் காரத்துக்கேற்ப கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சேர்த்துருக்கோம் அந்த முட்டையில் அதனால் இதில் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாம் இப்போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு கிரேவியும் அதுவும் தனியாக இருக்கனால இதில் கொஞ்சம் உப்பு வேணும் அதனால் இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா கரணக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை கொஞ்சம் தண்ணியில் கலக்கி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஏன் ஆட் பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவி கிடைக்கும் அதனால தான் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது கிரேவி வருது முன்னிருந்ததுக்கும் இதுக்கு ஆட் பண்ணக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிரேவி வருது இது கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுருங்க இப்போ கான்ஃப்ளர் மாவு கலக்கணுனால சூப்பராக கிரேவி வந்துருச்சு ஸ்மெல்லும் பார்க்குறக்கும் சூப்பராக இருக்குங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொறிச்சு வச்ச அந்த முட்டையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க வாவ் பார்க்குறக்கே சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ நம்ம இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் எலுமிச்சை பழத்தை மேலே புழிஞ்சுட்டுக்கலாம் பார்க்குறக்கே சூப்பராக இருக்குங்க இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் எங்கள் கூட கமெண்டில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லை